Salve Explorer, benvenuti in questo nuovo video. Io sono il Cyber e si dà il caso che questo è il mio primo video su YouTube. Quindi ho pensato, beh, per essere il primo video su YouTube deve essere qualcosa di speciale, no? Quindi ho pensato di portarvi in un posto davvero speciale per me. Siete pronti? 3, 2, 1, REC! E benvenuti a Golfo Aranci ragazzi Golfo Aranci è una piccola cittadina nel nord Sardegna di circa 2000 abitanti che però durante l'estate si anima tantissimo infatti grazie alle sue spiagge letteralmente da film e dico letteralmente perché è stato girato uno degli ultimi film della Walt Disney ovviamente mi riferisco al film della Sirenetta Golfo Aranci può tranquillamente vantarsi di avere un paio tra le spiagge più belle di tutto il nord Sardegna e no cari explorers non sto esagerando infatti adesso andremo a vederle ma prima diamo un'occhiata a qualche scorcio di qualche viuzza di golfo aranci e ovviamente da amante della fotografia non ho potuto fare a meno di notare queste fantastiche foto molto molto antiche ebbene la nostra esplorazione comincia proprio da qui dal parcheggio di calamoresca a calamoresca ci si arriva tramite questa stradina che sto percorrendo in questo momento e ovviamente non si può venire qua con la macchina perché c'è un divieto di transito quindi attenzione se dovete venire qua perché ovviamente se venite qua con la macchina fanno la multa e girano molto spesso per arrivare a Calamoresca possiamo raggiungerla anche attraverso una stradina diciamo secondaria che passa in mezzo ai binari di, della vecchia ferrovia di Golfo Aranci non passano treni ovviamente perché sono dismessi, sono mai in disuso. Oh, questo è nuovo, l'anno scorso non c'era. Hanno aggiunto una descrizione sulla biodiversità del posto. Una delle cose, delle tantissime cose ovviamente, che mi hanno colpito tantissimo di questo posto sono proprio i profumi, i profumi che respiri mentre cammini in mezzo alla natura profumo di ginepro, profumo di lentisco, profumo di cisto sono praticamente profumi che ti rimangono dentro questa è una delle prime spiagge che c'è qua fa sempre parte di Calamoresca però diciamo che la più bella è proprio dietro questo albero e se poi sommiamo ai profumi tutto quello che ci circonda Beh, questo è uno dei posti proprio che ti rimane impresso nel cuore per sempre. Siamo arrivati finalmente a Calamoresca. E questa è una delle spiagge, diciamo, più belle secondo me, del motivo principale perché, per cui io mi sono trasferito qua in una piccola città vicino, si chiama Olbia. E... Mi sono trasferito perché mi ha fregato il mare sostanzialmente, quindi insomma, godetevi lo spettacolo. Ah, tra l'altro, adesso che mi ci fate pensare, questo è, è uno degli spot dove hanno girato proprio il film La Sirenetta. E precisamente in questo punto eh, c'era ubicato proprio il villaggio dei pescatori, però devo dire una cosa, non sono rimasto molto contento comunque dalla scelta del regista di togliere l'isola di Figarolo. Però comunque sia, che dire, il mare parla da solo. Ovviamente da quanto è pulita l'acqua, da quanto è trasparente, insomma, lascia senza parole. Ciao, ciao. Eh sì ragazzi, beccato in pieno, io sono un gattaro, ma in generale amo tutti gli animali. Ma ora è il momento di cambiare prospettiva e vedere le cose diciamo un po' dall'alto. Devo dire che i colori visti dall'alto di questa spiaggia sono veramente eccezionali. Lì invece in cima alla scogliera c'è la batteria di Luigi Serra. Questo invece era un vecchio forno per la calce e non chiedetemelo che cosa ci stia a fare proprio qua in mezzo a questo paradiso. E dal posto avrete sicuramente intuito che Golfo Aranci offre tantissime possibilità dal punto di vista ricreativo, 
tra G-Tank, Yak, Snorkeling, Freedive e laggiù, proprio dietro figa loro, se ve lo state chiedendo, quelle strutture circolari sono praticamente allevamenti di spigole e orate. Le nostre mete si trovano dietro questo cancello in legno e lungo la strada, percorrendola, possiamo trovare un bivio dove ci sono tre sentieri e girando a sinistra possiamo andare al suo canale è uno dei percorsi più semplici che offrono questi tre sentieri andando dritto si raggiunge il semaforo mentre invece girando a destra si raggiunge la batteria costiera di Luigi Serra e il cimitero degli inglesi e il primo posto dove voglio portarvi i miei cari explorer è proprio la batteria costiera di Luigi Serra questa struttura è stata realizzata durante la prima guerra mondiale e anche se oggi è praticamente del tutto abbandonata e sta cadendo a pezzi mi suscita davvero tantissima curiosità ecco arrivati al primo video e ovviamente da qua si scende al cimitero degli inglesi mentre invece andando dritto si percorre questo sentiero che ci porta alla batteria di Luigi Serra. Comunque raga, panorama magnifico. Oggi poi tra l'altro non fa neanche tanto caldo però diciamo che, cioè, non so se si vede, già da qua ci sono delle scogliere bellissime. Ed eccoci finalmente arrivati, raga. Ovviamente il sentiero non è così faticoso, sono io giusto che devo riprendere a mettermi in forma con qualcuna di queste fantastiche passeggiate, ma anche qua si può ammirare fantastica Figarolo e lì in fondo c'è la nave della Grimaldi che sta entrando in porto. Che spettacolo raga Sì dai Comunque non è così messa male questa, questa struttura qua Certo è un peccato Vederla comunque In stato di semi abbandono Si potrebbero creare Delle cose interessanti A livello turistico Per le famiglie O comunque sia Per la gente che vuole passare Diciamo Una, una giornata All'aria aperta Eccola qui, finalmente l'avevamo vista da lontano, adesso siamo sempre più vicini. Eccola qui, la batteria Luigi Serra. Eccoci amici arrivati in uno dei luoghi un po' misteriosi perché questa porta qua che appare praticamente come se fosse una sorta di, di piccolo sgabuzzino in realtà non è niente proprio di meno che un tunnel, un tunnel scavato all'interno del granito che ovviamente scende giù per diversi metri attraversa una grossa parte di questa scogliera e poco più in basso ci sono praticamente ciò che rimane degli alloggi dei cannoni che avrebbero dovuto difendere la scogliera da eventuali invasori. Durante i miei vent'anni passavo praticamente gran parte del mio tempo libero tra queste scogliere, il mare, 
avevo praticamente una grandissima passione che ho tuttora che è quello dell'apnea, della pesca in apnea e mh, ci sono dei fondali indescrivibili, sono veramente mozzafiato, vedi praticamente fondali sabbiosi che poi si tramutano tutto ad un tratto in dirupi profondi decine e decine di metri. L'altra cosa a cui sicuramente una persona che fa snorkeling o apnea farà caso se si dovesse immergere tra questi fantastici fondali sarà la biodiversità che offrono queste insenature. Adesso andiamo in un posto un po' lugubre, no non è vero, non è lugubre, è un, un posto molto pacifico, il cimitero degli inglesi. E mentre si percorrono i diversi sentieri non si può non notare che ci sono tantissime piante morte, ecco questo purtroppo è dovuto a un gravissimo incendio che è stato piccato dolosamente circa otto anni fa. Ora bene o male madre natura diciamo che si è fatta forza e si è ripresa abbastanza bene, però sono morti tantissimi animali purtroppo. Tra l'altro ragazzi per chi fosse interessato alla descrizione, beh potete inventarvelo. E devo dire che una delle cose che mi ha colpito di questo posto è che non diresti mai fondamentalmente che c'è un cimitero nel bel mezzo del nulla praticamente attaccato ad una spiaggia. Il nome cimitero degli inglesi deriva dal fatto che la maggior parte delle persone crede che sotto queste croci ci siano praticamente solo inglesi, ma in realtà mh, solamente una persona si è certi che sia inglese. Tutti gli altri sono marinai italiani naufragati per lo più nel corso dei secoli e degli anni. Questa invece è Cala Greca, una delle spiaggette più appartate che si possono trovare qui a Golfo Aranci. Ed ecco questa è la parte diciamo un po' più impegnativa del nostro, della nostra esplorazione e ovviamente perché ci sono circa 40 minuti di camminata da fare in pendenza noi dobbiamo arrivare esattamente lì su quella cima insomma un bel pezzettino è un po' che non la faccio più bene ragazzi siamo circa a metà del nostro percorso ovviamente non so se si vede ma sono tutto sudato guardate che vista e non possono mancare ovviamente perché ho intenzione di venire a mangiare qua per qualche strano motivo dei posti già predisposti per fare i vostri picnic all'avventura ovviamente circondati da un panorama senza senso praticamente bellissimo Bene Explorer, eccoci finalmente arrivati al semaforo di Guglielmo Marconi. Guardate che spettacolo. Ed è proprio qui che Guglielmo Marconi condusse i suoi esperimenti sulle comunicazioni via radio. Oggi il wifi lo diamo per scontato e se pensiamo che il concetto dei wireless è nato qui quasi 100 anni fa mi vengono i brividi. Infatti Marconi nel 1930 riuscì a comunicare con le onde radio per la prima volta fino a Fiumicino e Rocca di Papa. Ci sono comunque dibattiti ancora accesi su chi effettivamente inventò la radio, infatti non si sa se sia Nikola Tesla o Marconi. Fatto sta che comunque qui è stata scritta la storia che ha permesso parte del progresso tecnologico sul concetto di wireless. E non vi nascondo, amici, che ci sono rimasto parecchio male nel vedere questo posto così trascurato, così abbandonato. In questo posto sono state fatte comunque scoperte da parte di Marconi 
e esperimenti davvero molto importanti per la società moderna e credo proprio che dovrebbe essere trattato con più rispetto. E un'altra di quelle cose che mi hanno lasciato l'amaro in bocca è che sono venuto a conoscenza che è stata indetta una gara di appalto eh, per rinnovare questo posto e a quanto pare se l'ha giudicata un'azienda di Cagliari che ha intenzione di creare un resort di lusso proprio qua sopra in mezzo al nulla dove diciamo che ha difficoltà secondo me un posto del genere a ripartire come struttura di lusso però io comunque sia non so nessuno per giudicare fatto sta che avrei preferito personalmente che questo posto fosse rimasto ai Golfo Arancini e comunque sia fosse rimasto parte integrante della storia di Golfo Aranci proprio perché è la storia di Golfo Aranci e a quanto pare lo avrà in gestione per i prossimi 30 anni. Sì, certo, va detto che comunque sia non potrebbero toccare i muri esterni o comunque sia dovrebbero cercare di mantenerlo quanto più fedele possibile all'architettura attuale. Ma personalmente credo che sarebbe stato più giusto che questo posto fosse rimasto in mano ai Golfo Arancini e soprattutto come monumento storico a testimonianza dei sacrifici e specialmente dell'impegno dello studio che ha dimostrato Guglielmo Marconi appunto in ambito scientifico e tecnologico. Comunque, critiche a parte, credo che questo sia uno dei posti più belli che abbia mai visitato e non solo semplicemente per la storia di cui è intrisa questo posto, ma specialmente per quello che sa regalare come emozioni attraverso suoni, colori e odori. Purtroppo parte del terrazzo è crollato, quindi non sono riuscito a passare per farvi vedere la magnifica vista che sicuramente si scorge da sopra. Però, però abbiamo mandato in avascoperta il nostro fedelissimo drone che ci ha regalato delle immagini di un tramonto davvero mozzafiato. Bene mi explorer, la nostra avventura di oggi termina qui. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando le notifiche e condividete questo video con i vostri amici. Per noi questo è un contributo importantissimo e ci darà la possibilità di portarvi nuove avventure alla scoperta di luoghi e leggende misteriosi. Siete pronti per il prossimo video? 3, 2, 1, 3!